thank you thank you thank you uh, Mungu abariki sana wa Kenya na watendema mambo mema uh, majina yangu ni Reverend Simon Jeroge Mutugu na nimeokoka Kristo Yesu ni Bwana Mimi amenilida pamoja na familia yangu pamoja na kanisa na ni mwaminifu kwa mambo yote hata kwa nchi yetu na hakuna lingine ila tuzidi kumshukuru na kumuinua Jehova. Awabariki sana atendee mambo mema mpaka kanisa lake rote uh, katika Kenya mahaliko na Mungu azidi kuwatendea mambo makuu. Uh, ni usiku mwema ambao ni wa Wednesday na Mungu ameniwezesha kuogea na watu wake. Uh, Mungu akubariki sana ni ambao mnazidi kututazama katika YouTube zetu, uh, page yetu at Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry and at Reverend Simon Jeroge M Mungu awabariki sana kwa kusikiliza hii mahubiri na kuitazama pia ku like na kusubscribe na kucomment Mungu awabariki sana na watendee mambo mazuri nyote ambao mnatusikilia na hiyo jia Mungu awabariki sana watendee mambo mema na wainue kiwango na kingine pia wenye wanatusupport through online na hii na Mpesa na pia na baya bank mubarikiwe sana mutendee mambo mema hii ni kazi ya Mungu na lazima tuifanye na tuishikilie na jia zote iweze kuendelea vyema kwa hivyo mubarikiwe sana ninyi ambao umekuwa mkitoa pesa zenu hiyo yako ambao umekuwa ukirusha maharapo kwa kwa, kwa hiyo account na kwa hiyo Mpesa Mungu akubariki sana na kuongezee nyingi ndio uweza kusimama na wengi na kufanya kazi ya Jehova na naomba kwamba Mungu azidi kutendea mambo mema na mambo ambao ni ajabu. Kwa hivyo wabariki sana tuko ndani ya YouTube hapo nimekuambia na pia Facebook tuko pale na mbarikiwe sana. Yote mpaka Facebook ni at Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry and at Reverend Simon Jeroge Mutsugo na utabarikiwa sana unapoegea pale na kutazama mahubiri yetu na kucomment na ku like. Mimi nataka tuombe ndio tuogee mambo machache ambayo iko hapa. Ah uh, bado inabidi tuiongee sababu mwaka tumefika wa kuiongea na sio ya kunyamaziwa tena uh, imefika tuogee na Mungu atatubariki ngoja tuombe wa Kenya na kanisa mahali lote lote liko tutabarikiwa Jova na kuja mbele yako aswa jioni njema anasema ni asanti huu ni muda mwema ambao umenipa wa kuogea na watu wako Jehova wenye wananisikiliza zaidi mko si nasema ni asanti na wenye watatasama hii mahubiri hii online Naomba wabariki na wainue, wanapo like, wanapo comment, wanapo subscribe, wanapo support kazi yako mpaka na malio ya mfuko. Naomba uzidi kuinua na kuwatendea mambo mema. Kupitia ile mtakaro liachilia, uponye watu wako wainue na uweze kuwatendea mambo makuu. Aliye chini sana akainuliwe na wewe, aliye na mambo imemkua mazito kwa maisha yake mungosi ukaonekane. Kwa nchi yetu hasoa ukaonekane sababu ni Jehova, kuna mambo tumejionea na sio kunya maziwa tena. Toba uonekane kwa na zote sababu ni Jehova. Tutangaza kibali amani na tutangaza briburu. Asante kwa sababu ya kusikia. Mapepo na maro utumwa hewani, utumwa chini ya ardhi na kwingine kwote inaleta shida na inanyima watu briburu nimeikemea nimeharibu uongozi. Nimetangaza baraka amani na briburu. In the name of Jesus, I pray and I believe. Ah, uh, wa Kenya mbarikiwe sana na kanisa pia. Mbarikiwe sana na Jehova. Uh, usiku wa leo kuna mambo nadhani kanisa la Jehova mahali popote liko kuna mambo ambayo hatutanyamazia ni sababu hatuweza hatuweza zao na rastia uh, rastia kutoka mwezi wa tano kule uh, kanisa lilifanya kazi ya boni ya kujituma sana na lilijituma kanisa ilijituma Wakisha ya kwa kwamba Kenya yetu mtarehe na mwezi wa 8 na stia 2022 tumepata serikali na tulifanya kazi yetu sana ya maombi azoa tulifanya kazi ya maombi sana na tulijituma watu wa Mungu as you all know that tulinua maibada ah tulinua maibada ah watu wengine sijui ni sema nini wa Kenya kanisa mahali popote liko uh, lakini vyema kuelewa ya kwamba kuna Mungu biguni there is god in heaven na Mungu akiwa biguni ni mwaminifu sana kwa walio waminifu kwake 
Mungu ni mwaminifu na ni mwaminifu kwa leo waminifu kwake. Sauru alicheza cheza na mambo pale alipomwagiliwa mafuta na akafanywa mfalme na katumwa katika wameleki. Alienda akapeleka mzaa kule. Maana inasema akakataliwa. Alienda akaua vitu vingine, akabagiza zingine. Na maana inasema alikuwa auwe kila kitu. Ni sababu na bawani ni ya kwamba wale wameleki wakati Israeli walikuwa wanatoka Misri kuelekea bere na waelekea Kanani. Kuna wakati hii wa wa Meleki wali wali wa, 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 wa na afiri na na, na, na firauni na jeshi lake na askari wake wakashikania firauni na jeshi lake <laughs> wa Meleki wakashikania na wao kukibisa Israeli na walipokibisa Israeli Mungu alimalizia firauni kule DC na alipomalizia firauni kule na jeshi lake na kila kitu na walidhani je imetengenezwa ziwani na dani ya maji kukawa na jia wazini wakapita wakuwa wamekosa na Musa Musa walipofika pande ingine wale ambao wali wa je litengenezewa walitengeneza wa Israeli ndio wenye kutengenezewa jia na walipona wamevuka wao na adui zao firauni na jeshi lake na watu wake wako na vyema wafuate na wakaingia ya maji wakadhani jia ni wao wametengenezewa na wakadhani bado watazidi kufuata watu wa Jehova. Kwa hiyo inasema Musa alipofika pande ingine. Ah haikuwa na jambo lingine. Mungu akamwambia, "Ah si umefanya maji isepareti na mkapita hii na kukawa kukafu kule maji kwa maji na mkapita watu wote wenu wa Israeli. Sasa fanya venye umefanya pande ile, hii maji rudi sawa." na maadui hao wote au watu wa firauni na jeshi lake na magari yake yote ikaishia ndani ya maji sababu ya nini ya kukibisa watu wa Mungu kukibisa kanisa kukibisa watu wa Jehova kukibisa nchi ambao Mungu anapenda kukibisa serikali ambayo imechaguliwa na Mungu akaamua kutupea fulani na awe president wa Kenya wakati huu ambaye ni president William Samoei Ruto na wewe mahali uh, unafikiria kukibisa serikali. Walikibisa watu wa Mungu, je katengenezeka na wakadhani pia wataenda kupitia kwa ile jia. Lakini Musa alipofuka na watu wake na akakshoto wamepita maji Musa akafanya akatumia tu ile kijiti na Mungu akafanya maji irudi, alimaliza watu pale. Alimaliza watu pale akijua anamaliza. Hawai sababu ya kufuata watu wameitanishwa na Jehova na watu walikuwa ni wabaji na watu walikuwa wanajua ni wacha Jehova wameleki na wao sababu ya kushikania na wale watu walipokuwa waki wa, 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 wakielekea bere firauni akashikania na wafilisi na, na wale na, na, na wameleki akashikania na, na firauni maniko huwa inasema ya kuabaika fika mahali mafuta ikamwagilia na kwa sauru ndio aida kama alise wa meleki nataka kusema namna gani wewe kama kiongozi wewe eyote ule hapa Kenya sijui utaabiwa na nani watu wa Mungu hawakibizagui watu wa Mungu hawatezagui finally Mungu wao hujilipishia finally Mungu wao hujilipishia uweshikania tu na firaoni uweshikania tu na firaoni na jeshi lake na watu wake uweshikania tu si ume sisi unatokea tu kubomoa maduka za wenyewe. Si unatokea tu kuharibu na kufanya maboma, mabaya. Tuliomba serikali tupewe na tukapewa. Wakati huu shikania tu na firauni kukibisa Israeli. Wewe na nyumba yako na maisha yako siku moja mbele ya Mungu utajibu maswali ambao haitaweza kujibika. There is God in heaven. Haitaweza kujibika. Wabi ukweli sababu ninapokosa kuambia ukweli a ni shida kubwa na ni shida kubwa tena zaidi Maana nasema sa kitabu ya Samuel wa kwanza 15 Saulo akata aka akata liwa kama varume akata akataliwa kama varume okay, wakati huo uh, hu, wakati huo Samuel akawa akamwambia Saulo bwana okay 
amenipeleka nikutie mafuta Bwana amenipeleka nikutie mafuta uwe mfarbe wa watu wa Israeli wake wa Israeli basi sasa usikilize sauti sauti na maneno ya Bwana okay Bwana wa majeshi asema hivi nimeatia mo, nimeatia moyoni mwangu nime yatia moyoni mwangu mambo hayo hayo amereki waliotenda Israeli wameleki waliotenda Israeli jinsi walivyo jinsi walivyo wapinga wa jiani jinsi walivyo wapiga jiani hapo walipo panda kutoka Misri wameleki hawakuwa hawakuwa wa Misri lakini Firauni na jeshi lake lilipokuwa linakimbisa Israeli aka inchi na watu wakatoka ah watu wakatokelezea na wakajiuka na Firauni na jeshi lake kukimbisa Israeli wakati Mungu alimaliza Firauni Red Sea hakumaliza wameleki alimaliza Firauni na jeshi lake na watu wake wote katika Red Sea na akakaa kwa muda sababu imambo alifanya ndani ya Exodus alifanya ndani ya kitabu ya kutoka hiyo alifanya katika kitabu ya kutoka hata kama alikaa muda mgani alikuja kukupuka kuna watu walishikania kukibisa watu wa Mungu na kuwaharibu walishikania na Firauni nataka nikwambie hivi sababu mtu wa Mungu utashika hii maneno wewe tokea tu ukiitwa na umekuu ukitokea eh naitwa shikania na Firauni kukibisa watu wa Mungu na kutaka kuwatesa sana na kutaka kuwaua na kusikia kama umefika walishikania wameleki na Firauni wameleki jidao ni kuingilia maboshio yao nataka kusema namna hii wewe kibisa tu watu wa Mungu wewe shikania na furani kukibisa watu wa Mungu wewe haribu tu biashara za watu wa Mungu wenye mwezo ya kuharibu wewe fanya mabote lakini Madiko inasema Saul alitiwa mafuta na akaabua sasa enda uharibu enda uharibu kabisa enda uhakikishe ya kwamba wameleki umewaharibu na umewamaliza pale dinasema basi sasa enda ukawapiga wameleki ukawapiga wameleki firauni na watu wake walimalisiwa makwa maji wenye walishikania na wao kibisa Israeli nao Madiko inasema basi sasa enda ukawapige wameleki na kufiharibu kabisa vitu vyote walivyo na vyo. Kwa hiyo ni sababu walikibisa Israeli, waliwateza na wakaingilia vita ambao hawakuwa na vaa kuingilia. Maandiko inasema wa Firauni na jeshi lake waliishia Red Sea na wakasahaulika na sababu nataka kusema hivi. Firauni hakuna bali anaenda. Kuna Red Sea na mgojea. Hakutengeneza wajia hapana na hata pata hiyo jia nataka na hata fauru firaoni na jeshi lake hawata fauru hawata fauru na hawata weza there is god in heaven tulichagwana na tukamaliza hiyo kazi lakini kuna wengine wametokea kukibisana na watu wa Mungu na ushindi wa watu wa Mungu wa kutoka Misri kuna kuna red sea na wagojea na itawameza itawameza hamutaharibu Kenya tena hamutaharibu maisha ya watu wengine tena hamutaharibu biashara tena hamutafanya kuwe na mauaji tena wameleki walitumaniwa na mavuta ikatiwa Saulo aende akapiga wameleki na wali nasema ya kwamba na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo na vyo kwa hivyo vitu vya Firauni vitu vya wameleki vitu vya wameleki na wote ambao wanahusika na wameleki vitu vyao hasiendi bali vitu vyao vitu vyao mali yao maisha yao hakuna bali inaenda waharibu maana nasema ya kwamba Saulo akaambiwa enda waribu kabisa kabisa waribu vitu vyao vyote na viharibiwe kabisa mimi nasema hivi there is god in heaven wale ambao wameamua kukibisa watu wa Jehova kukibisa wana Israeli kukibisa wanao muomba Mungu waliomaliza kazi yao kule mwezi wa nane kule mwezi wa nane last year i want to say this kuna Mungu anakuja na kuna mafuta tumetiwa na Jehova na yetu sio kama ya Saulo atitaisha yetu itadumu yetu itaendelea there is god in heaven ametutia mafuta tunajua kujinulia maibanda na tunasema hivi tutazidi kuomba Mungu wa mbinguni ashuke venye alishuka mwezi wa nane na akatupigania tukapata kiongozi wa nchi yetu ya Kenya 
Hivyo tutazidi kuomba ndio naye Mungu akiwa biguni akashuke na chochote ambacho kinasumbua Israeli na nchi ya Kenya kusumbua economy maendeleo yasipatikane hiyo maroho ni lazima Mungu aiharibu kabisa na tunatangaza maroho yote isiyo mazuri Kenya ya kitefo worship ya kiuchali ya kiugaga yote maroho ambayo imeamua kutesa Kenya kutesa serikali kutesa kutesa watu wa Mungu kutesa biashara za watu wa Jehova maroho hiyo yote kutoka leo yagamie kutoka leo tuiharibu tuiteketeza na yagamiza in the name of Jesus na haribu mipango ya Biraoni na haribu mipango ya Amerika na haribu mipango yote wote wanashikania na Biraoni kutesa nchi na Biraoni kutesha biashara za wengine mabaya yote na iharibu mipango yao yote na iharibu na iteketeza ndio kanisa iliomba ni kanisa iliomba na sio tu Emmanuel ni nyingi ndio Kenya tufike mahali tumefika tunakataa fujo tunakataa shida tumekataa mauaji tumekataa kabisa kutoka siku ya leo wenye ambao wanapangaje yetu mambo mabaya tumeharibu mipango yao tumeharibu nia zao in the name of Jesus in the name of Jesus tuwakata mifereji yao yote kwenye wanatoanga kusapotiwa kwenye wanatoanga mali ya kuweda wakibali mambo ya wenyewe tuwakata hiyo mifereji in the name of Jesus in the name of Jesus Yesu akamgwadwa mukafika akumbuka kale wale watu na kale kaichi kakaendeo kwa Amerika walio sikania na Israeli kuharibu watu kukibiza watu wa Jehova waliokuwa kipada mahali fulani sasa tunajaribu kupada sasa tunajaribu kuelekea kwenye Mungu anataka tuvike katika serikali na jaribu saa hii serikali ya Kenya inaogoswa na William Samoe Ruto inajaribu kuhakikisha kwamba maisha ya watu imezimama maisha ya watu inaendelea vyema maisha ya watu inazidi kuendelea vizuri lakini wengine gazio ni kutaka kuharibu hawataweza hawataweza tumekataa kabisa in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus there is god in heaven na haribu kabisa na teketeza kabisa mbago yao wanaonekana ukasirika kama kaini kaini ndiye alikasirika ibada yake ilipokataliwa na ya kaini kakuba, na ya habiri kakubalika ya kaini kakataliwa ya habiri kakubalika jova jire kaini hakufurahia alikasirika alikadhabika na uso ukawa mubaya hata sahi Kenya Jehova kuna watu wako na nyuso baya ni sababu umewakataa naomba Jehova jire hawataweza kuwa habiri hawataweza kuwa hafiri tumesigira habiri wa Kenya tumesigira kiongozi tumesigira serikali nimeisigira Jehova in the name of Jesus mali nasema Jehova mtu anaitwa Kaini akainua maibada ovyo ovyo Kaini hakupenda kupeana Kaini hakepeana kitu hange support kanisa hange support neighbor hange support yote ile Jehova kuna watu hii Kenya yetu mwokozi hawana rekodi ya kupeana hawana rekodi ya kupeana rekodi yao ni mauaji rekodi yao ni kuharibu hiyo maroho ya kaini tumeikataa Kenya na tumeiharibu na tumeitegedeza wanataka kudanganyiria serikali ati waingie ndani ya serikali hiyo maroho tumeikataa hiyo maroho tumeiharibu hiyo maroho tumeiteketeza in the name of Jesus wakati wa kaini wa kuzurua duniani Jova jie hawa buri murani alipoua kai alipoua hafiri naomba usikuwa leo hakuna hafiri na uwawa hakuna hafiri na uwawa hakuna serikali na uwawa serikali za pango watu wenye kupewa kazi wa zapewa kazi wenye wanataka nizo mikate wenye wanataka mahadi shiki ambayo ituletea shida kutoka 2022 kutoka 2017 Abu to 2022 hiyo maro tumeikataa hiyo maro tumeikataa kaini walienda tu kuogea na hafiri akainukiwa kwa shaba na akaweza kuwao hata kama kuna maogai itaendelea jova jire haitatoka nje ya katiba ya Kenya haitatoka nje ya mapenshi yako na ninajua ya kwamba bwana kuna watu watatosheka inawezekana kuna watu watatosheka ni sababu kuna mipango yao wako na, wako nayo ya kuwa na kuharibu serikali kama venye kulifanyika hiyo serikali ingine ilipita hii maroho tunaikataa hii maroho na iharibu jova na iteketeza we move the time hautaweza Kenya tumesabaratiza hiyo mipango si ndio tuliopa mwezi wa 8 last year 
hata sasa hivi tunamuita Jehova akatamaraki we firauni huna gomo na huna uwezo na huna uwezo amereki lazima muishe mnaoshikania na firauni kuharibu nchi kuharibu mali ya watu hamutaonekana hamuta tena hamutaonekana tena waamereki hawakuonekana tena wote waliharibiwa hata kama Saulo aliyeda kunegosieti na Agai pia wote walikuwa walijipata kwa shida Jehova usikuwa leo Jehova usikuwa leo hii mafuta umetutia Jehova tunakatana na marote mabaya tunakatana na farume wa giza wanaokasirika Jehova tunaona kwa ma TV tunawasikia kwa ma radio wanakasirika na mambo ilisha mwezi wa 8 last year hiyo kukasirika hiyo roho inakaya kaini nimeiharibu Jehova na nimeiteketeza in the name of Jesus hakuna hadhi atadanganyiriwa Mungu atabaki kuwa Mungu toka taa yote mipango na ndio kuna wengine hawarali bwana wanarara wa kila nyama na wakigalia tubu zao bali wakiongea nchi yetu wenye wataharibu hiyo mipango tumeiharibu tumeiteketeza nimeiagamiza nimeifuja fuja in the name of Jesus Jehova usikuwa leo Mungu usikatawale Jehova ukatawale Jehova ukatawale ora bashika uri bazaya we gayo tahota wo we ni mungu mkubwa na hakuna kama wewe wewe ni mungu wa ajabu jehova jire ukasema sikaharibiwe wala msiwaachilie wasiachiliwe in the name of jesus jehova naomba usikuwa leo mara yote mabaya kenya hatutaiachilia tunaiua tunaiharibu tunaiteketeza mara mabaya tena na yote mara mabaya inafanya kenya yetu siende vizuri tunaiharibu kabisa tunaiharibu mipango ya kaini tunaiharibu na tunaiteketeza na tunaiharibu kabisa in the name of Jesus bali wa uweni wa uweni tunaua roho zote baya Kenya yetu tunaua roho zote baya wanaota kenji yetu mabaya tunaua roho hizo bwana hiyo maroho ya umajini ya utafu worship hiyo maroho ya uganga hiyo maroho ya uivu hiyo maroho ya unafiki tumeiua Kenya tumeiharibu tumeiteketeza in the name of Jesus in the name of Jesus wanaume na wanawake Rabashika, rabazaya, robozika, Jehova ukatebe, ukaharibu, ukateketeze. Tunaua yote maro, haivikiri watu mazuri, haivikiri watu mazuri, tumeikataa na tumeikataa. Mtoto naye anyonyae, ngombe na kodo na gamia na puda zote ziagamizwe. Jehova jire, Jehova jire, atipunda ngobe na kodo na gamia zote pia siagamie silizokuwa kule kwa maadui zote siagamie zote siharibike in the name of Jesus Mungu alitumana na sababu jema hata usikuwa leo Mungu amenituma niharibu bila uoga na nimeharibu mipango yote ya zetani nimeharibu mipango yote ya zetani katika nchi yetu ya Kenya walioshikania na Firaoni ambao ni wamereki wanaagamia sasa wanaagamia sasa hata kama wamejivicha wabi wanaagamia wanateketea pamoja na mali yao in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus tunachoma yote maroho tunachoma yote mali ya akina wamereki sababu haisaidi sababu kuna mali tatu pereka kama wa Kenya tunaikataa tunaichoma na tunaiharibu in the name of Jesus tunafanyaga spiritually na Mungu anatumana mambo mengine ifanyike physical tumetangaza baraka tumetangaza si baraka kwa jeti wa Kenya tumetangaza wema tumetangaza bridguru tumetangaza ushindi kutoka leo Mungu na kuendelea Jehova jire ribashika ribazaya rimashuka harabashika Maria anasema kitabu ya Samueli Samueli wa kwanza saba mstari wa nane inasema vizuri harabashaka rababu rimashika ribaburi ha pale tuanzie mstari wa saba ini mhm uh-huh. Mustari wa saba iko pale na tutabarikiwa hata wa Filisti hata wa Filisti hiyo ni mustari hiyo ni Samueli wa kwanza mustari wa saba uh, wa Samueli wa kwanza saba kutoka saba hata wa Filisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wame wame wamekusanyika wame, wame huko mzipa mashehe mashehe wa Filisti walipada juu ili kupigana na wa Israeli i want to tell you this wa Filisti na papa tio sio tu wa filisti ni wa filisti na pia wakubwa mashehe wa filisti na mashehe mashehe ni kusema kuna watu wako na viongozi fulani 
ambao ni viongozi wana baani wa, wanasema uh, dio waweza kwenda kupigana na Israeli Mani nasema wa Filisti waliogoswa na mashehe mashehe ni wakubwa wa Filisti waliwaogoza ndio wakapigana na watu wa Mungu hawataweza in Jesus name hawataweza in Jesus name. hata kama wako na nguvu ina gani hata kama wako na majira ina gani Jehova jire hata kubadilisha hata kubadilisha na hata agalia tu watu wako wakiwagamia tumekataa kabisa maandiko inasema hata wa Filisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamesanyika huko misipa Misipa ni mahali pateule. Nasema na muna hii. Mahali pateule pako. Bando makaniza iko. Wenye walikuwa nataka kuimaliza hawa kuweza. Tukuna mugu biguni. Na tutazidi kuomba. Na tutazidi kujiachiria. Tutazidi kuinua madhabau. Hamu utaweza Kenya. Hamu utaweza Kenya. Wakatokea wapigane na waisiraeli. Pale misipa mahali pameteuliwa. Kenya yetu iko na kanisa imeteuliwa na kanisa zimeteuliwa ambazo zinasikia kama Mwenyezi Mungu anasema na zinatenda kama Mungu hata usiku wa leo tutazidi kuinua maibada tutazidi kuomba ni sababu umetuonyesha mmetokea hata sisi tumetokea mmetokea mmekashirika mmekadhabika nyuso zenu sio mzuri hata sisi tumetokelezea Mungu wetu atabaki kuwa Mungu mwema aliyetushindania last year mwezi wa nane, atakuwa Mungu mwaminifu Mashehe wa Filisti walipanda juu ili kupigana na Israeli nao wana wa Israeli waliposikia wakamwa waka waogopa Filisti wa okay, wana wa Israeli wakamwambia Samuel usiache kumulilia Bwana Mungu wetu kwa ajili ya kwa ajili yetu kwamba atuokoe na mikono ya Filisti sikiliza hapa vizuri wa Israeli kama watu wa Mungu wakaogopa ni zao wamesikia kuna kujo wanasikia kuna maadaba wanasikia kuna kuna kujo eh kuna kujo kuna watu watoshelekani kuna watu wanadhani mabote unajua kuna wakati waisiraeli waliuawa sana na wafilisti wakati walikuwa wameacha Mungu kiasi walikuwa wamelala hatai kuomba walikuwa wameanza kufanya mambo yao ya kidunia mambo kama hayo kafika mahali wakaona we hapa sio mazuri Samuel akatumwa akawaambia wabadilike haraka hata mimi naomba siku ya leo kanisa lote liko imelala Washika wote walikuwa wamelala hata kama sio Emmanuel ni Kenya mzima na dunia mzima hasa hapa Kenya ni wakati wa kuamuka na kuomba si wameamuka hata wao wameamuka na wametoa kichwa nje wameamuka na wametoa kichwa nje tunaona ukashika kwa wao tunaona kugadhabika na uso baya na wametokea ili wapigane wametokea ili wapigane na hawataweza tunakemelio maro in the name of Jesus. Kokota kuna pagua mabo mabaya. Kokota kuna pagua wakuta Israeli. Tumekatayo maroho. Na tumeyagamiza. Mwana anasema ya kwamba ati Samuel akabusi acha kulia. Eh, na hakuacha. Pale tisa inasema ndipo Samuel akamtoa mwana kondomu changa, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezo. Mzima Samuel akamulilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Eni hata Samuel alipokuwa alipokuwa akitoa aki hiyo sadaka ya kuteketezo wa, wa Filisti wali wakakaribia wa ili kupigana na Israeli. Walakini Bwana akapiga gurumo, shido, ku, mshido mkubwa sana juu ya Filisti siku ile akawafadhaisha na wakaagamiswa bere Ramashika wakaagamiswa wa bere Israeli kuna watu wanaisha tukiona kuna watu wanaisha tukiona kuna watu wanaisha politically tukiona kuna watu wanaisha kisiasa tukiona kuna watu wanaisha kibiazara tukiona wenye bao wote hawajakuwa kibikiria nchi yetu mambo mazuri maandiko inasema ati Samuel akajua sitaomba tena vile nitainua kondoo mchanga bere ya Bwana maandiko inasema Mungu akaitikia ibada na hata kama alikuwa amekaribia kupigana na ibada ya Samueli Mungu akaitikia na akagurumisha magurumo na maradi na fujo na maandiko inasema wa wa Filisti wa Filisti inasema uh, wa Filisti wakaribia kupigana na Israeli warakini Bwana akapiga gurumo mshido mkubwa juu ya Filisti na siku ile akawafadhaisha aka, aka na wakaagamiswa wakaagamiswa bere ya Israeli sababu ya kucheza na Israeli sababu ya kucheza na watu wameogoka sababu ya kucheza na, wa, na wachugaji sababu ya kucheza na inchi ambao tuliobea Mungu akaonekana maandiko inasema wakatokea 
ili wapigane na ibada ya Samueli. Mungu akaitikia kwa haraka na akagamisa wa Filisti na akawateza na akawaharibu kabisa. Hata usiku wa leo tunapozidi kuendelea. Na tegasa ninasema ya kwamba kuna watu wataharibiwa na Jehova. Kuna watu wataharibiwa na Jehova na tumeharibu mipango yao kabisa. Tumeharibu mipango yao kabisa. Waliharibiwa na pia wakakibizwa. Na watu waliharibiwa bere Israeli. Nataka niwaahidi wa Kenya na kanisa kuna ushindi uko bere, kuna ushindi uko bere. There is God in heaven. Hallelujah. Hakuna mtu alikibiza mtu wa Mungu. Hakuna mtu alikibiza nchi kama hii akalimeni aka, aka the same ama akalimeni na furaha hapana waliangamiswa na usiku wa leo na tunapozidi kuendelea kuna maroho Mungu ataangamiza kuna watu watasahaulika hata kisiasa kuna watu watasahaulika na njia nyingi ni sababu ya kucheza na hicho boy nao beago haleluya bere israeli nao watu wa israeli wakatoka misipa wakawafuata wa Filisti wakawapiga hata walipofika chini ya Bethikari. Bethikari kusema kumalisika kabisa. Naomba usiku wa leo maroho yote, mapepo yote, maufarume yote ambayo iko inapanga kuzabatizia ya Kenya, ambayo inaonekana iko imekadhabika, ikiwa na uso baya kukasirika, maroho ya kikaini, yote maroho haina nguvu tena na haina uwezo tena. Waisraeli walipata nguvu Mungu akawaweka nguvu wakakibisa wale wa Filisti na wakawapeleka mpaka hiyo ngabo ama pande hiyo. Hata tunasema yote maroho mabaya ile kuzimu na wote ambao hawapi Mungu hakuna 